Hello， 大家好，我是郑颖龙，我是一个写歌、唱歌的人。那同时，我也有参与自己的作品的制作。对我来说，我自己认为擅长的东西就是用歌词去建立与大家的桥梁。然后我对文字这件事情很着迷，呃，同时我好像还蛮会唱歌的，所以这些都是我的武器。大家好，我是小青蛙，我很多名字啊，青蛙也是一个名字 ，C H U A H O， 反正就是我是一个目前是一个以制作人为主，然后同时也是一种乐手。我喜欢用我的音色，让一个歌很容易的可以。带入任何的情景，这样。是合作是二零一七年 Pluto 这张专辑的时候，我需要就我重新从乐团回归到个人，那我需要一批乐手，这些乐手是懂得把摇滚乐跟电子乐做结合的。那小青蛙是其中一个懂这件事情的，我在乐团里面认识、知道的人之一。这样，那其实我们本来不认识，我就是运气是问问看这样，对，然后应该就是没想很多就开始开始玩了。那过程之中，我们其实前几年都不太讲话，可是后来有一天，可能是开始我我让大家都制作我的歌，这样，那小青蛙也制作了其中一两首、两三首，就是《给阿罗和罗贝天》吧，我记得应该是那个时候，然后就越聊越多，越聊越多，到下一张就是一整张了，这样。还是你觉得行？好像蛮行的。现在听起来有个老人的声音啊。当我放弃了世界。对，然后所以第一个可能就会直接 play 这个。当我放弃了世界。第一次对于节奏的认知应该是大概二零一七年的时候，那时候是从摇滚乐转比较电子的路线，自己尝试配唱，我自己制作一整张专辑叫 Pluto。后来到二零一九年的时候，我再出下一张给天王星的时候，找了各式各样的制作人，然后在他们的雕琢之下，我开始回去听 Pluto 时期的歌，我就发现一件事情是，哦，我好想要把所有我的 vocal 都往后移一点。就是让它慢一点，然后这是我第一次意识到，说我身体的习惯是正在改变的阶段，这样子。那从那之后，我开始去认识什么叫 groove。那一直到录《水逆》这张专辑，像《新世界的女儿》这首歌，就是一个前面一直录不好，一直录不好，因为我是抓不到那个甜的 groove。突然之间，我听到一个声音，应该是 bass， 我就抓到了。然后我不断不断在享受那个。神奇的瞬间。那我觉得另外一个对于节奏的感想是，我觉得它很像桥梁，因为其他的东西，例如音色或是什么的，每个人可以有自己的诠释跟解读。可是节奏这个东西是你在现场里一下，所有的人身体就会一模一样开始动。我觉得这是一个很神奇的事情。我第一次认知到节奏这件事，其实因为其实我以前也是玩乐团，然后那时候就是节奏部分都是交给鼓手，然后其实以前小时候根本没有在想。这种事，然后其实我跟尹龙一样，我也是一个，就是以前往往都是很 ahead， 就是 solo 什么，我一定都要喷嘴前面，就觉得这样听到这样。开始真的有在做编曲之后，做做做做，然后给别人听，别人说，哎、欸，你 groove 好怪哦、喔，才去反复思考，这样这样很怪哦、喔，这不是我习惯的东西，这样。对，然后开始慢慢去研究，哎、欸，什么样的音乐可能会有什么样的 groove？ 那时候刚好也是在二零一七的时候接触 M P C。知道一些低拉、啊、或者什么，哦、他们有特别，比如说想要把小鼓、ahead 这样，然后其他地方 lay back， 慢慢开始去了解，不管是电子乐啊、嘻哈、R&B 或是流行音乐，会有什么样的 groove， 然后会去自己尝试去做这样。我们是一起在认识 groove 的过程之中，那确实我现在回去听的话，会觉得哦，这个 groove 很神奇，这样。音乐世界对我来讲很大。所以我没有一个绝对怎样是正确，怎样是不正确。所以现在回去听，还是会觉得那个东西，它只是变得比较成熟，可是并没有消失在他画作的音乐里面。那我是喜欢这个东西。
第一次对于音色认知，应该就是在刚开始玩乐团就开始，因为吉他嘛，每一个吉他都会不一样，不同牌子、不同型号都有不同的声音。然后因为我又是特别喜爱效果器的人，所以从那时候开始，我就觉得。哇，接好多小小酷，我可以做出各种各种不一样的声音。这样，其实我我家有这么多合成器，就是因为我太爱音色，我太喜欢自己去做属于我自己的音色。基本上我不太使用软体乐器，然后我也不太使,使用琴上面的 preset。比如说我我的模组好了，他们根本没有 preset， 所以他变成说我要这个声音，它是什么波形，然后它要怎么样进入 filter， 怎么样进入 envelope， 就是这些是必须要你自己去 patch。对，然后我就觉得这个过程很爽，感觉我就是一个理科生之类的。除非我们特别要做什么某个年代的歌曲，需要比如说 Juno 的 Pad 音色，或是八零八的鼓，不然其实基本上我所有的从节奏到 t o p p i n g 上面的声音，全部都是就是我要把自己做出来这样。如果小青蛙是理科生，那我就是文科这样的。我其实也是从乐团时期使用效果器开始，开始接触电吉他，然后那时候跟随着各式各样的前辈们，尤其我的前辈很多是。在玩后摇的，所以我就是研究他们用了什么效果器，去理解说什么什么样的 reverb 是好听，什么样的 delay 是好用。可是我在使用他们的时候，我想的事情都是，比如说我想要这首歌有回忆的感觉，或是我想要这首歌有山的感觉，呃，很拥挤的感觉，很爆裂的感觉等等的，我都是用感觉去去跟我的音色相处，一直到现在都还是。呃，我常常自己调半天，我不知道我自己调了什么，但我知道这是我要的，那我再丢给小青蛙。之后呢，他就会再把它优化，对，或者是他可能会提供一个别的音色，可是可能跟我是类似的逻辑。那有的时候他打破我的逻辑，其实基本上我也都会接受了，就是他就会又发展出新的故事。这样，反正我就在这个过程之中慢慢的去理解，经过他的手之后变得好听了，为什么？对，可能是变厚了，可能是加了某个频率。那我下次自己在家里玩的时候，我也许就会仿照他的声音去做出类似的感觉。那这是我练习的过程。好，赞。这次北流云合作的过程，其实是我先丢了一些东西给他。其实我前面花了很多时间去跟他沟通，了解到底一个古籍是怎么运作的，因为那跟我平常写歌的逻辑不太一样。而我后来想的点是说，既然我是 vocal 为主，那我就大翻完我的 vocal 这样，所以就把过去的歌拿来放在新的和弦里面。我知道他会在这些 vocal 上面再去做效果，或是做取样。全部录好一堆东西之后，还有定好每一首歌的节奏，比如说咚咚咚，就是我自己 key 了一个交给他，然后他再去改变音色，然后再去加各式各样的合成器。这个 vocal 的呃修改逻辑其实就是跟玩 MPC 是非常类似的东西，因为 MPC 大家也会大量取样 vocal sample， 对。至于它怎么触发，然后什么东西好玩有趣，也是因为这常年来就在使用这个乐器这样。因为按下去之后不是会跑出图样嘛，对，那。对我来讲，歌词是很重要的一件事情，所以这一次有特别去沟通说，哦，那我们要以就是一些关键字，然后让它做出来之后，可以让大家自己堆叠出自己喜欢的句子，比如说《新世纪的杂波 game》。这一句就是一个关键，然后跟 Fly Darling 这些东西是断不断的拼凑，那它应该可以是，比如说新世纪，然后 Fly Darling 这样，但是它可以做这样子的转换。然后或者是，就算我放弃了世界完之后，有一个加了一个新的词，是我会听你说，所以它就可以变成一首新的歌，类似这种感觉。我们很希望在词里面的交错，然后可以做出一个很有逻辑性的东西。就是、这个下来的声音就是他做的。呃、对。我觉得我这个设计的比较酷一点、啊，最好的状态就是要两人操作，比如说怡农就是负责按他的 vocal， 我负责做音乐 backing 和效果，这样会是一个这个古籍最完美的发挥。因为其实怡农很喜欢唱一些先行拍，但在我们现在现有的古籍架构，我们没办法在切换两个 sequence 的时候唱出先行拍，所以当他自己处理他的 vocal 的时候，他就可以在切换的时候算好拍子先行下去，对，然后我可以直接切换 sequence。让这个歌听起来更像完整的歌，因为我没有那么呆板，只能在
这个这一关的架完这些东西。因为我是以 vocal 为主，那其实这个鼓机它本身有一个功能是大家可以录自己的词曲在里面，对，所以你可以让这首歌变成又另外一首别的歌。那我等于是我们有一个文字接龙的概念。这次也很感谢北流云邀请我们来参与这个 TMC C L One 的鼓机制作，很好玩，很有趣，包含了很多在这个时代蛮酷的音乐人作品。然后我们在里面可以放入自己的 preset， 跟大家产生新的互动。那我很期待大家可以做出更不一样的作品。